এই গরমের দিনে ঠান্ডা ঠান্ডা একটা আমের ডেজার্ট না হলে কি হয় নাকি হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ফাইনাস ওয়ার্ল্ড আশা করি আপনারা সবাই খুব ভালো আছেন আল্লাহ রহমতে আমরাও খুব ভালো আছি তো ভিডিও শুরুতেই বলেছিলাম এই গরমের দিনে ঠান্ডা ঠান্ডা একটি আমের ডেজার্টের কথা তো আজকে আমি আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি একটি রেসিপি সেটি হচ্ছে ম্যাঙ্গো জেলো এটা খুবই কম সহজে তিন উপকরণে আমি কিভাবে তৈরি করেছি সেটি আমি আপনাদের সাথে আজকে শেয়ার করব। তো চলুন রেসিপিতে চলে যাই আমরা এই ম্যাঙ্গো জেলোটা তৈরি করার জন্য আমাদের লাগছে আম এখানে আমি কাঁচা আর পাকা মানে টক মিষ্টি যে আমটা আছে সেখান থেকে দুটো আম নিয়ে নিয়েছি আর এটা টক মিষ্টি আম দিয়ে করলেই ভালো লাগে আপনারা চাইলে শুধু মিষ্টি আম দিয়েও করতে পারেন বাট এটা টক মিষ্টি আম তার সাথে নিয়েছি এক কাপ পানি তো প্রথমেই আমি একটি ব্ল্যান্ডারের জাগের মধ্যে আমগুলা দিয়ে দেব এখানে আমি আমগুলা দিয়ে তারপরে পানি দিয়ে আমগুলোকে খুবই ভালোভাবে ব্ল্যান্ডার করে নেব যাতে আমের মধ্যে কোনো দানা বা না থাকে আর আপনারা যদি মানে দানাদার বা ছোবা বলে যে মানে আঁশ সহ আমি ইউজ করলে সেটাকে আপনারা ছেকে নিতে পারেন বাট আমার আমে কোনো রকম আঁশ ছিল না তাই আমি এটা শুধুই ব্ল্যান্ডার করে নিচ্ছি আমার আমগুলা ব্ল্যান্ডার হতে হতে আমি আপনাদের একটি রিকোয়েস্ট করে নিই সেটি হচ্ছে আমার ভিডিওগুলো ভালো লাগলে অবশ্যই আমার ভিডিওগুলো ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করবেন লাইক কমেন্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দেবেন আপনারা অবশ্যই তো কথা বলতে বলতে আমার আমও ব্ল্যান্ডার হয়ে করা হয়ে গিয়েছে তো এখন আমি আমগুলাকে সরাসরি একটা ননস্টিক প্যানে দিয়ে দিচ্ছি এটা ননস্টিক প্যানে করলেই ভালো হয় নিজে থেকে লেগে যাবে না তো এখন এটার মধ্যে আমি বাকি যে তিনটা উপকরণ আছে সেই উপকরণগুলো অ্যাড করে নিচ্ছি আর এগুলোই হচ্ছে এটার মেইন উপকরণ তো প্রথমে আমি অ্যাড করে নিচ্ছি এক চা চামচ পরিমাণে কর্নফ্লাওয়ার এখানে আমি কর্নফ্লাওয়ার নিয়েছি তার সাথে আমি অ্যাড করে নেব হচ্ছে এক চামচ পরিমাণে আগার আগার পাউডার আর তার সাথে অ্যাড করে নেব হচ্ছে চিনি যেহেতু আমি কাঁচা পাকা আম সরি টক মিষ্টি আম অ্যাড করেছি তাই এখানে আমি হাফ কাপ পরিমাণে চিনি দিয়েছি আর আপনারা যারা মিষ্টি আম অ্যাড করবেন তারা চিনির পরিমাণটা কমিয়ে এই পর্যায়ে একটু লেবুর রস দিয়ে নেবেন তাহলে জেলিটা একটু টক মিষ্টি ফ্লেভারের হবে তো এখন অ্যাড করে দেওয়ার পরে এটাকে ভালো মতো নেড়ে আমি মিশ্রণটা মিশিয়ে নেব আমের সাথে তারপরে আমি চুলাটা অন করে দিয়েছি মিশ্রণটা মেশানোর সময় আমি চুলাটা অন করে নিই তো মিশ্রণটা মেশানো হয়ে যাওয়ার পর আমি চুলাটা অন করে এটাকে অনবরত নাড়তে থাকবো নাড়া কিন্তু অফ করলে চলবে না এটাকে অবশ্যই নাড়ার মধ্যে রাখতে হবে তো এখন এটা এক থেকে দুইবার মানে এক থেকে দুইবার বলক চলে আসার পরই অফ করে দিতে হবে এটা এই মিশ্রণটাকে ঘন করতে হবে না প্লাস এটাকে পরিমাণের অর্ধেক করতে হবে না যেহেতু এখানে আগার আগার পাউডার আছে এটা এমনিতেই সেট হয়ে যাবে আর বেশি ঘন করে ফেলে জেলিটা শক্ত হয়ে যাবে আর শক্ত জেলি কখনোই খেতে ভালো লাগে না তো এখন আমি এটাকে কিছুক্ষণ নেড়ে চেড়ে চুলাটা অফ করে দেব আর এটাকে কিছুক্ষণের জন্য ঠান্ডা হতে দেব অন্যদিকে আমি একটি মোল্ডের মধ্যে কিছুটা অয়েল ব্রাশ করে নিচ্ছি আপনারা চাইলে যে কোনো রকমের ডিশের মধ্যে এটা সার্ভ করতে পারবেন যেহেতু এটা আমি একটু কেটে কেটে সার্ভ করব তাই আমার থেকে এই মোলটাই ভালো লাগে এটার মধ্যেই নিয়ে নিচ্ছি তো এখন আমি সামান্য পরিমাণে ঠান্ডা হওয়া জেলোগুলোকে এই মোল্ডের মধ্যে দিয়ে নর্মাল টেম্পারেচারে রেখে আমি ঠান্ডা করব যতক্ষণ পর্যন্ত না এটা জমে যায় তো আসছি এটা ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার পর তো এই তো আমার ম্যাঙ্গো জেলোটা একদমই রেডি হয়ে গিয়েছে এটা ঠান্ডাও হয়ে গিয়েছে আমি এটা ফ্রিজ করি নাই এটা নর্মালি রেখে ঠান্ডা করেছি তো এখন এটাকে মোল্ড আউট করে নেব এটাকে যেহেতু আমি আগের থেকে একটু মোল্ড আউট করে রেখেছিলাম দেখতেই পাচ্ছেন কি পরিমাণ সুন্দর হয়েছে আর সফট হয়েছে জেলি কিন্তু সফটই খেতে মজা লাগে তো এখন এটাকে আমি কেটে নেব কেটে আমি আমার পছন্দ মতো শেপ নিয়ে দেব আমার থেকে যেহেতু গোল শেপটা ভালো লাগে তাই আমি গোল করেই কেটে নিচ্ছি আপনারা যে কোনো শেপেই কেটে নিতে পারেন তো এটাকে আমি চার পিস করে কেটে নিচ্ছি যেহেতু আমাদের ঘরের মেম্বার আমরা চারজন তাই তো এই তো তৈরি হয়ে গেল আমার ম্যাঙ্গো জেলো ডিলাইট রেসিপিটি কেমন লাগলো আপনারা অবশ্যই আমাকে জানাবেন আর কমেন্ট করে জানাবেন কোনো ভুল ত্রুটি থাকলে তো আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ